കണ്ടൻറ്റ് ഡിഫക്റ്റുകളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അവസാനം നിർത്തിയത് അതിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നത് മയോപ്പി ആയിരുന്നു ഈ മയോപ്പിയ ഷോർട്ട് സൈറ്റഡ്നെസ് എന്നും കൂടെ അറിയപ്പെടുന്നു അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് ഇനി നമ്മൾ അടുത്തത് ഹൈപ്പർ മെട്രോപ്പിയാണ് ഹൈപ്പർ മെട്രോപ്പിയ ഇത് ലോങ് സൈറ്റഡ്നെസ് എന്നും കൂടെ അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫാർ സൈറ്റഡ്നെസ് ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഹൈപ്പർ മെട്രോപ്പിയുള്ള ഒരാൾക്ക് അടുത്തുള്ള വസ്തുക്കൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണാൻ കഴിയില്ല എന്നാൽ ദൂരെയുള്ള വസ്തുക്കൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണാനും കഴിയും അയാൾക്കൊരു പുസ്തകം വായിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ അടുത്തുള്ള ഒരു വസ്തുവിനെ കാണാനോ അയാൾക്ക് പ്രയാസമായിരിക്കും ദൂരെയുള്ള വസ്തുക്കൾ നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണുകയും ചെയ്യും അതിൻ്റെ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയാളുടെ നിയർ പോയിൻറ്റ് ഇരുപത്തഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്ററിലും കൂടിയ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് ആയിട്ട് മാറുകയാണ് ലെൻസിൻ്റെ പ്രശ്നം കൊണ്ടാണ് സംഭവിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇയാളുടെ ലെൻസിൽ വന്ന് തട്ടിയിട്ട് റെറ്റിനയിൽ പതിയേണ്ട ലൈറ്റ് റെറ്റിനയുടെ പുറകിലാണ് പതിയുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഒരു ഫോർമിലാണ് സംഭവിക്കുക റെറ്റിനയുടെ പുറകിലായിരിക്കും അയാളുടെ ലൈറ്ററെ വന്നിട്ട് ഇമേജ് ഫോം ചെയ്യുക അപ്പോൾ റെറ്റിനയിൽ എത്താത്തത് കൊണ്ടൊന്നും ഇയാൾക്ക് ഇത് കാണാൻ കഴിയില്ല ഇത് പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കോൺവെക്സ് ലെൻസ് കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ഇയാളുടെ കണ്ണിന് മുമ്പിൽ വെച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ചിത്രത്തിൽ കറക്റ്റഡ് ഐ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാണുന്ന ആ ചിത്രം പോലെ നമ്മളൊരു കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ഇയാളുടെ കണ്ണിന് മുമ്പിൽ വെച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അത് കൺവേർജ് ചെയ്തോളും എന്നിട്ട് ആ ഇമേജ് കൃത്യമായിട്ട് റെറ്റിനയിൽ തന്നെ പതിയും കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇത് ഡോക്ടർ എടുത്ത് പോയിട്ട് നമ്മൾ സാധാരണ ഗ്ലാസ് വെക്കുന്നത് ഇതേ സാധനമാണ് ആ ഗ്ലാസ്സിൽ ഉണ്ടാവും ആ ഗ്ലാസ്സിൽ ഒരു കോൺവെക്സ് ലെൻസായിക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക അതും നമ്മൾക്ക് എത്രത്തോളമാണോ നമ്മളുടെ ഡിസബിലിറ്റി എന്ന് നോക്കിയിട്ട് വേണം ഗ്ലാസ് ഫിക്സ് ചെയ്യണം അതുകൊണ്ടാണ് ഡോക്ടർ എടുത്ത് പോയിട്ട് ഡോക്ടർ പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന ഗ്ലാസ് തന്നെ നമ്മൾ വെക്കുന്നത് അല്ലാത്ത ഗ്ലാസ് വെച്ച് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് കാണാൻ വേണ്ടി കഴിയില്ല മറ്റൊരു ഡിഫക്റ്റാണ് ലെൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തന്നെയുള്ള മറ്റൊരു ഡിഫക്റ്റാണ് പ്രസ് ബയോപ്പിയ ഈ ഡിഫക്റ്റുള്ള ആൾക്ക് അടുത്തുള്ള വസ്തുക്കളെയും ദൂരെയുള്ള വസ്തുക്കളെയും ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണാൻ കഴിയില്ല അയാളുടെ ഫാർ പോയിൻറ്റ് ഫാർ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ലെസ് ദാൻ ഇൻഫിനിറ്റിയും ലെസ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നിയർ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്ററും ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അയാൾക്ക് ഒരേ സമയത്ത് തന്നെ മയോപ്പിയയും ഹൈപ്പർ മെട്രോപ്പിയും ഉണ്ടാവും അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾക്ക് അടുത്തുള്ളതും ദൂരെ ഉള്ളതും കാണാൻ വേണ്ടി കഴിയില്ല ഇത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് വ്യത്യസ്ത ഗ്ലാസ്സുകൾ ഉപയോഗിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബൈ ഫോക്കൽ ലെൻസ് ഉപയോഗിക്കാം ബൈ ഫോക്കൽ ലെൻസിൽ ഒരേ സമയത്ത് തന്നെ നമ്മൾ കോൺവെക്സ് ലെൻസും കോൺഗേവ് ലെൻസും കൂടെ ഫിറ്റ് ചെയ്യും സാധാരണഗതിയിൽ പ്രായമായാൽ കണ്ടുവരുന്നൊരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇത് ഇതിൻ്റെ കാരണം നമ്മുടെ സിലിയറി മസിൽസ് ഈ സിലിയറി മസിൽസ് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗമാണ് നമ്മുടെ ലെൻസിൻ്റെ ബൾജിങ് കറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ലെൻസ് ദൂരെയുള്ള വസ്തുക്കളെ കാണുമ്പോഴും അടുത്തുള്ള വസ്തുക്കളെ കാണുമ്പോഴും ഒക്കെ നമ്മളെ ലെൻസിൻ്റെ ബൾജിങ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് കൃത്യമായി റെറ്റിനയിൽ തന്നെ ഇമേജിനെ പതിപ്പിക്കുന്ന മസിലുകളാണ് സിലിയറി മസിൽസ് പ്രായമായി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മസിൽസിന് കാര്യമായ തകരാറുകൾ സംഭവിക്കാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആക്ഷൻ കൃത്യമായിട്ട് നടക്കാത്തൊരവസ്ഥയിലെത്തും അതാണ് ഈ രോഗത്തിൻ്റെ കാരണം ഫോക്കൽ ലെങ്ത്ത് കൃത്യമായിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ ലെൻസിന് സിലറി മസിൽസ് കൊണ്ട് ലെൻസിന് സാധിക്കാത്തൊരവസ്ഥ അപ്പോൾ പവർ ഓഫ് അക്കോമഡേഷൻ നഷ്ടപ്പെടും മറ്റൊന്നുള്ള അസ്റ്റിഗ്മാറ്റിസ് ആണ് ഇതിൻ്റെ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻപെർഫെക്റ്റ് സ്പെറിക്കൽ നേച്ചർ ഓഫ് ഐലൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഐലൻസിൻ്റെ സ്പെറിക്കൽ നേച്ചർ പെർഫെക്റ്റ് അല്ലാതൊക്കെ അതാണ് ഇതിൻ്റെ കാരണം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ രണ്ട് ഓർത്തുകളിൽ ഡയറക്ഷനിലേക്ക് ഈ ഫോക്കൽ ലെങ്ത്ത് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓർത്തുകളിൽ ഡയറക്ഷനിൽ ഒരേ സമയത്ത് നമുക്ക് വസ്തുക്കളെ കാണാൻ കഴിയാത്തൊരവസ്ഥ വരും ഇത് ഒരു സിലിണ്ട്രിക്കൽ ലെൻസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് പരിഹരിക്കാം ഇപ്പോൾ ലെൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും പ്രശ്നങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അല്ലാതെയും കണ്ണിന് പല ഡിഫക
ഡിസ്കസ് ചെയ്യാതെ വിട്ടുപോയ ചില പാർട്ടുകൾ അതുകൂടെ ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ചാപ്റ്റർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം നമ്മളിവിടെ പഠിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും നമ്മൾ മുമ്പ് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത അല്ലെങ്കിൽ പഠിച്ച കാര്യമാണ് റെഗുലർ റിഫ്ലക്ഷനും ഡിഫ്യൂസ്ഡ് റിഫ്ലക്ഷനും വെൻ റിഫ്ലക്ടിങ് സർഫസ് ഇസ് വെരി സ്മൂത്ത് ആൻഡ് ദ റേസ് ഓഫ് ലൈറ്റ് പാരലൽ ഫോളിംഗ് ഓൺ ഇറ്റ് ആർ റിഫ്ലക്റ്റഡ് സ്ട്രെയിറ്റ് ഓഫ് ഇറ്റ് ദെൻ ഇറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് റെഗുലർ റിഫ്ലക്ഷൻ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് പോലുള്ള റിഫ്ലക്ഷനാണ് റെഗുലർ റിഫ്ലക്ഷൻ അതിലേക്ക് ഒന്ന് കിട്ടുന്ന എല്ലാ ലൈറ്റ് റേസും തന്നു കിട്ടുന്ന അതേ രീതിയിൽ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്ത് പോകും എന്നാൽ ഡിഫ്യൂസ്ഡ് റിഫ്ലക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെൻ റിഫ്ലക്ഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് ടേക്സ് പ്ലേസ് ഫ്രം റഫ് സർഫസ് ഒരു പരിക്കൻ സർഫസിലുള്ള റിഫ്ലക്ഷനാണ് ഡിഫ്യൂസ്ഡ് റിഫ്ലക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ലൈറ്റ് എല്ലാ ഡയറക്ഷനിലേക്കും റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് പോകും ഓക്കെ നമ്മൾ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന പോലെ പല ഡയറക്ഷനിലേക്ക് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് പോകും എന്നാൽ ഇത് എന്തല്ല നമ്മളുടെ ലോ ഓഫ് കൺസർവ ലോ ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷന് എതിരല്ല ഇതിൽ വന്ന് തട്ടുന്ന ഇൻസിഡൻ്റ് റേയും റിഫ്ലക്റ്റഡ് റേയും ഈക്വൽസുമായിട്ട് ഒരേ ആംഗിൾ തന്നെ മേക്ക് ചെയ്യും പക്ഷെ അത് പല ഡയറക്ഷനിലേക്കാവും എന്ന് മാത്രം നമ്മൾ മുമ്പ് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കാര്യമാണ് മുമ്പ് പഠിച്ച ഒരു കാര്യം കൂടെയാണ് നമ്മൾ കാണുന്ന ലൈറ്റിന് നമ്മൾ വിസിബിൾ ലൈറ്റ് എന്ന് വിളിക്കാം നമുക്ക് വിസിബിൾ ലൈറ്റ് മാത്രമേ കാണാൻ കഴിയുള്ളൂ നാനൂറ് നാനോമീറ്റർ മുതൽ എഴുന്നൂറ് നാ എഴുപത് നാനോമീറ്റർ വരെയുള്ള വേവ് ലെങ്ത്തിലുള്ള ലൈറ്റുകൾ അപ്പോൾ നാനൂറ് നാനോമീറ്ററിന് മുകളിലുള്ളതും എഴുപത് നാനോമീറ്ററിന് താഴെ ഉള്ളതും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ല നാനോമീറ്റർ എന്താ നമ്മൾ മുമ്പ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും നാനോമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെൻ വൈസ് ടു മൈനസ് നയൻ ആണ് നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു മീറ്ററിൽ നിന്ന് ഒരു മീറ്റർ എന്ന് വിളിക്കും സെൻറ്റിമീറ്ററിനെ ടെൻ വൈസ് ടു മൈനസ് ടു എന്ന് വിളിക്കും മില്ലിമീറ്ററിനെ ടെൻ വൈസ് ടു മൈനസ് ത്രീ എന്ന് വിളിക്കും ഒരു മില്ലിമീറ്റർ ആകുമ്പോൾ തന്നെ പോയിൻറ്റ് പൂജ്യം പൂജ്യം ഒന്നായി മാറും അല്ലേ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആകുമ്പോൾ തന്നെ പോയിൻറ്റ് പൂജ്യം ഒന്നായി ഇപ്പം ഇങ്ങനെ കുറഞ്ഞ് 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 ഇങ്ങനെ വരും അപ്പോൾ ഒരു നാനോമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെൻ വൈസ് ടു മൈനസ് നയൻ ഓർഡർ ആണ് അത്രയും മൈനൂട്ടാണ് നടത്തുന്നത് നമ്മളുടെ ലൈറ്റിൻ്റെ വേവ് ലെങ്ത്ത് ഇനി നമ്മൾ ഈ ഒരു നാൽപ്പത് നാനോമീറ്റർ മുതൽ എഴുപത് നാനോമീറ്റർ വരെയുള്ള വേവ് ലെങ്ത്ത് ഉള്ള ലൈറ്റ് നമ്മൾ വിളിക്കുക വിസിബിൾ ലൈറ്റ് എന്നാണ് ഇനി എഴുപത് നാനോമീറ്ററിന് കൂടുതലുള്ള ലൈറ്റ് നമ്മൾ വിളിക്കുക ഇൻഫ്രാ റെഡ് ലൈറ്റ് എന്നാണ് ഇൻഫ്രാ റെഡ് ലൈറ്റ് ഇനി സോറി നമ്മൾ എഴുപത് നാനോമീറ്റർ അല്ലെ എഴുന്നൂറ് നാനോമീറ്റർ ആണ് കേട്ടോ നാനൂറ് നാനോമീറ്റർ മുതൽ എഴുന്നൂറ് നാനോമീറ്റർ വരെയുള്ള വേവ് ലെങ്ത്ത് ആണ് ഇവിടെ ബൈ മിസ്റ്റേക്ക് ആണ് തെറ്റ് ആണ് ഇവിടെ എഴുപതല്ല എഴുന്നൂറ് നാനോമീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ എഴുന്നൂറ് നാനോമീറ്റർ വരെ ഉള്ളതിനാണ് നമ്മൾ നാനൂറ് മുതൽ എഴുന്നൂറ് നാനോമീറ്റർ വരെ ഉള്ളതിന് ഇനി എഴുന്നൂറ് നാനോമീറ്ററിന് മുകളിലുള്ളതിന് നമ്മൾ വിളിക്കുക ഇൻഫ്രാ റെഡ് ലൈറ്റ് എന്നാണ് ഇനി നാനൂറ് നാനോമീറ്ററിന് താഴെ ഉള്ളതിന് നമ്മൾ വിളിക്കുക അൾട്രാ വയലറ്റ് ലൈറ്റ് എന്നാണ് ഇൻഫ്രാ റെഡ് ലൈറ്റും അൾട്രാ വയലറ്റ് ലൈറ്റും എല്ലാ സോൾസും ഈ ലൈറ്റിനെയൊക്കെ എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇൻഫ്രാ റെഡും അൾട്രാ വയലറ്റും വിസിബിൾ ലൈറ്റും ഒക്കെ എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് നമ്മളെ കണ്ണിന് കാണാൻ കഴിയുക വിസിബിൾ ലൈറ്റ് മാത്രമാണ് മാത്രം സൂര്യനിൽ നിന്നാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിസിബിൾ ലൈറ്റ് എമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സൂര്യനാണ് സൂര്യനിൽ നിന്ന് അൻപത് ശതമാനം വിസിബിൾ ലൈറ്റാണ് നാൽപ്പത് ശതമാനം ഇൻഫ്രാ റെഡും പത്ത് ശതമാനം അൾട്രാ വയലറ്റും ആണ് സൂര്യനാണ് നമ്മുടെ അൾട്ടിമേറ്റ് എനർജി സോഴ്സ് സൂര്യൻ റേഡിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് ഒമ്പത് രണ്ട് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ട്വൻറ്റി സിക്സ് ജൂൺ എനർജി ഓരോ സെക്കൻഡിലും സൂര്യൻ പുറത്തു വിടുന്നുണ്ട് ഇതിൽ നിന്ന് പോയിൻറ്റ് പൂജ്യം 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 അഞ്ച് ശതമാനം എനർജി മാത്രമാണ് ഭൂമിയിൽ എത്തുന്നത് ഭൂമിയുടെ ഓരോ ഏ യൂണിറ്റ് ഏരിയയും ഒരു സെക്കൻഡിൽ ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് എട്ട് എട്ട് ജൂൺ എനർജി മാത്രമാണ് സൂര്യനിൽ നിന്ന് റിസീവ് ചെയ്യുന്നത് ആ എനർജിയാണ് ഭൂമിയിലുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കുമുള്ള എനർജിയായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു കോൺ
അറ്റ് എഫ് ആണെങ്കിൽ അറ്റ് ഇൻഫിനിറ്റി ആണ് റിയൽ ആയിരിക്കും ഹൈലി ആൻഡ് ലാർജ് ആയിരിക്കും ബിറ്റ്വീൻ എഫ് ആൻഡ് ടു എഫ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ടു എഫ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സി ആണ് കേട്ടോ സെൻ്റർ ഓഫ് കർവേച്ചർ ആണ് ബിയോണ്ട് ടു എഫ് ആയിരിക്കും റിയൽ ആയിരിക്കും ലാർജർ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അറ്റ് ടു എഫ് അറ്റ് ടു എഫ് തന്നെ ആയിരിക്കും അതായത് സിയിൽ സി തന്നെ ആയിരിക്കും ബിയോണ്ട് സി ആണെങ്കിൽ ബിറ്റ്വീൻ സി ആൻഡ് എഫ് ആയിരിക്കും അറ്റ് ഇൻഫിനിറ്റി ആണെങ്കിൽ അറ്റ് ഫോക്കസ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ നമ്മുടെ കോൺവെക്സിൽ ഉള്ള ഒരു ഒരു കേസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് അതേപോലെ മിററിൻ്റെ ലെൻസിൻ്റെ കേസിലുണ്ട് കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ആണെങ്കിലും കോൺകേവ് ലെൻസ് ആണെങ്കിലും ബിറ്റ്വീൻ എഫ് ആൻഡ് പോൾ ആണെങ്കിൽ ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ലെൻസ് ഓക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്താണ് അറ്റ് എഫ് ആണ് അറ്റ് ഇൻഫിനിറ്റി ബിറ്റ്വീൻ എഫ് ആൻഡ് ടു എഫ് ആണ് ബിയോണ്ട് ടു എഫ് അറ്റ് എഫ് ആണെങ്കിൽ അറ്റ് ടു എഫ് ഓക്കെ ഇത് നമ്മൾ ഫുൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് കോൺകേവ് ലെൻസ് ഒറ്റ കേസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എനിവർ ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ദി ലെൻസ് ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയ പ്രോബ്ലങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ലെൻസ് ഫോർമുല ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ചെറിയ ഒന്ന് രണ്ട് പ്രോബ്ലങ്ങൾ ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ പാഠം അവസാനിപ്പിക്കാം ഇതിൽ അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം ഫൈൻഡ് ദ പൊസിഷൻ ഓഫ് ദി ഒബ്ജെക്റ്റ് പ്ലേസ്ഡ് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് എ കോൺകേവ് മിറർ ഓഫ് ഓക്കൽ ലെങ്ത് ട്വൻറ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇഫ് ഇമേജ് ഇസ് ഫോംഡ് അറ്റ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് തേർട്ടി സെൻറ്റിമീറ്റർ ഫ്രം ദി മിറർ ചോദ്യത്തിൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ക്ലിയർ ആയി തന്നിട്ടുണ്ട് പൊസിഷൻ ഓഫ് ഒബ്ജെക്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ കാണേണ്ടത് അതായത് ഒബ്ജെക്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് യു ആണ് നമ്മൾ കാണേണ്ട സാധനം ഇനി നമുക്ക് എന്തൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഫോക്കൽ ലെങ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഇമേജ് ഡിസ്റ്റൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് വി ആണ് ഇമേജ് ഡിസ്റ്റൻസ് തേർട്ടി സെൻറ്റിമീറ്റർ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി വൺ ബൈ വി പ്ലസ് വൺ ബൈ യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ എഫ് ഈ ഇക്വേഷനിൽ ഡയറക്റ്റ് വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഓക്കെ എന്നിട്ട് തന്നെ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ എന്തായി മാറും യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ ആയിട്ട് മാറും അത് റീഅറേഞ്ച്മെൻറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നുണ്ട് ഞാൻ കൂടുതലായിട്ട് വിശദീകരിക്കുന്നില്ല മറ്റൊരു ചോദ്യം എട്ടാമത്തെ ചോദ്യമാണ് ഫൈൻഡ് ദി പൊസിഷൻ ഓഫ് ദി ഇമേജ് ഫോംഡ് ഇൻ കോൺവെക്സ് മിറർ ഓഫ് ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ട്വൽവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ പന്ത്രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ഉള്ള ഒരു കോൺവെക്സ് മിററ് അതിൽ പൊസിഷൻ ഓഫ് ഇമേജ് ആണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് വെൻ ഒബ്ജെക്ട് ഇസ് പ്ലേസ് ആയിട്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ട്വൽവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ എയ്റ്റീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഫ്രം ദി മിറർ അത് എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസിലാണ് നമ്മളുടെ ഒബ്ജെക്ട് പ്ലേസ് ചെയ്തതെങ്കിൽ എത്ര ഡിസ്റ്റൻസിലായിരിക്കും നമുക്ക് ഇമേജ് കിട്ടുക പന്ത്രണ്ടാണെങ്കിൽ പതിനെട്ടാണെങ്കിൽ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യമാണ് ഇതേപോലെ പ്രോബ്ലങ് പ്രോബ്ലങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ലെൻസിൻ്റെ കേസിലും ഇതേപോലെ ഉണ്ടാവും മിററിൻ്റെ കേസിലും ഉണ്ടാവും ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് മിറർ ഫോർമുലയിൽ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി കഴിയും അതുപോലെ നമ്മൾ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ പറഞ്ഞിരുന്നു മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ കണ്ടെത്താനും പ്രോബ്ലങ്ങൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ ലെൻസ് ആണെങ്കിലും മിറർ ആണെങ്കിലും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമുക്ക് ഒബ്ജെക്ട് ഡിസ്റ്റൻസും ഇമേജ് ഡിസ്റ്റൻസും തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വി ബൈ യു ആണ് ലെൻസ് മിററിൻ്റെ കേസിൽ എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ബൈ യു ആണ് ലെൻസിൻ്റെ കേസിൽ അത് മാത്രം ഓർത്താൽ മതി ലെൻസിൻ്റെ മിറിൻ്റെ കേസിൽ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇമേജിൻ്റെ ഹൈറ്റ് ഒബ്ജെക്റ്റിൻ്റെ ഹൈറ്റ് ഇതിനു തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടി കഴിയും അതിൻ്റെ രണ്ടിനും കൂടെ റേഷ്യോ ആണ് മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ഇത്രയാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പറയാനുള്ളത് നമ്മളുടെ കണ്ണുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതേപോലെ നമ്മൾ നിത്യത്തിൽ നിത്യജീവിതത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലെൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് ലെൻസ് മിററൊക്കെ നമ്മൾ നിത്യജീവിതത്തിൽ എല്ലാ കാര്യത്തിനും എല്ലായ്പ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനങ്ങളാണ് സിമ്പിൾ ചാപ്റ്ററാണ് കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കുക എനർജിയുടെ ഒരു ഫോമാണ് ഇനി